ஹாய் நான் சந்தியா சிவகுமார் என்னுடைய அத்தை சுபத்ரா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி சமையல் செஞ்சு காட்ட போகிறோம் சோயா பன்னீருக்கு அது வந்து சம்பால் பண்ணிடலாம் சம்பால்னா சம்பாலில் அதாவது கிரேவின்றது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் குழம்பு மாதிரியும் இருக்கும் அது இப்போ சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் சார் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் சோயா பன்னீர் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒன்று இப்போ வெங்காய பெருசாக இருந்தால் ஒன்று அப்புறம் காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு தேவையான எண்ணெய் தேங்காய் பால் பெரிய தேங்காவாக இருந்தால் பாதி தேங்காய் எடுத்து பால் எடுத்து திக்கா தேவையாத உப்பு இப்போ மிக்சி எடுத்து இந்த இஞ்சி பூண்டு ஒரு பெரிய பூண்டாக இருந்தால் மூணு நாள் பூ கொஞ்சம் வெங்காயம் இது வேண்டாம் மிளகா ஊற வச்சு எடுத்த மிளகா இது தக்காளி போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் போதும் சுடுதண்ணில <laughs> அதில் போடலைன்னா ரஃப்பாக ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அதனால் சுடுத்தண்ணில் போட்டு எடுக்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் முதல்ல பொறிச்சிக்கணும் டோஃபுவை பொறிச்சிக்கணும் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் காஞ்சதும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ போடலாமா போடலாம் ஓ போதும் இல்லையா போதும் அடி பிடிச்சிட்டு அப்படியே எடுக்க வராது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வருது இல்லையா ரொம்ப சீக்கிரம் எடுத்துறீங்க ஆமா ஆமா இல்ல அது ரொம்ப கிராஸா ரஃபா இருக்கும் அதனால அப்படிதான் இருக்கும் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் எண்ணெயே வேஸ்ட் ஆகாது ஆமாம் 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 அதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு நேரமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் அடுத்து என்ன பொண்ணும் அடுத்து அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கணும் மிக்சியில் அடுக்கும் சீக்கிரம் ஓ இது அரைச்சி வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டா ஆமாம் முக்கிய அந்த மிளகா இல்லைன்னா மிளகா தூள் வெறும் மிளகா தூளை சுடுத்தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு ஊற வச்சு வச்சு போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பச்சை வாசனை போச்சா அந்த எண்ணெய் மேலே வரணும் கலரு எண்ணெய் மேலே வரும் கலரிகிட்டே இருக்கணுமா கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கலர் ஓ
இந்த உப்பு காரம்லாம் அந்த இதில் இறங்கணும் அந்த தவுல தோப்புல அந்த சோயா உப்பு இப்போ தேங்காய் பால் முதல் பால் முதல் பால் கொத்தம்பளையில் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி அப்புறம் கொத்தமல்லி அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி அவ்வளோதான் ஓ டோஃபோ முடிஞ்சிச்சா சோயா பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்லாம் Thank you.